um tremendo contrassenso. A gente vê uma placa de trânsito bem no meio da calçada. Quer dizer, onde é que está a engenharia de trânsito? Ou oh, nada interessa em relação ao pedestre? E essa placa poderia estar em qualquer outro lugar, menos no meio de uma pista recém-pavimentada para a pedestre, pelo jeito pela própria prefeitura. E tá aí, né? Bem no meio do caminho, mantida aí, o que mostra a falta de gerência técnica, a incoerência né, em torno da administração em geral, vamos dizer assim, de uma cidade. Infelizmente, com essa estratégia de loteamento, de dividir a prefeitura entre partidos políticos, que por sua vez indicam seus prepostos para cargos que deveriam ser ocupados, acima de tudo, por profissionais, sem nenhuma outra preocupação, a não ser fazer o seu trabalho de forma adequada, nós acabamos tendo essas coisas. Quer dizer, o que importa no Brasil hoje é, é fazer o que o padrinho político manda. Né? E isso está muito claro em toda a lógica de governo. É por isso que a gente pode até afirmar, nós não precisamos de é, vereadores, de deputados, senadores. Nós temos que evoluir para um sistema de eleição direta, de governo direto, onde o prefeito, o governador, o presidente da república se eleja em de um projeto que ele é o que será obrigado a cumprir a sua mandato mediante plebiscito ou votação via internet. Hoje temos urnas eletrônicas, digitais. Quer dizer, o Brasil se orgulha de eleger seu presidente da república e saber o resultado em duas, três horas. Se nós somos e assumimos esse risco, por que não... Uh, governar nossas cidades dessa maneira, em vez de ficarmos subordinados a secretários ou chefetes aí, que são apadrinhados por um ou por outro partido político, ou, ou prefeito, ou sei lá qual é a figura que mantém muitas vezes essa pessoa no lugar errado. E é por isso que é por isso que nós não temos, por exemplo, calçadas onde deviam existir. Aqui, né? Nós foi feito meio fio já faz tempo. E a calçada que era para ser feita não foi feita. Por quê? Provavelmente, como esse prédio tem muitos eleitores. Né? O pessoal não quis incomodar o pessoal aí. Quer dizer, e é, é uma rua perigosa. Essa é uma rua de conexão entre a Ulisses Vieira e, e a Getúlio Vargas. Então, gente, nós não temos gerência técnica. Nós passamos por um apagão de engenharia e os nossos engenheiros urbanistas, arquitetos, sei lá o que, se deixaram dominar por um processo político maldoso que está fazendo do Brasil uma piada.